ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುದರ್ಶನ್ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತೆಲುಗು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರಾದರೂ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ ಏಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಫಿನಾಲೆ ವೀಕ್ ಮಂಡೇ ಎಪಿಸೋಡು ಚಾಲಾ ವರ್ಕು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನಿಪಿಸಿಂದು ಕಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೈ ಅರವಿಂದ್ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಚ್ಚು ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಈಗ ಪೋದೇ ಕನಕ ಈರೋಜು ಎಪಿಸೋಡ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಚೆಪ್ಪುಕೋವಾಲಂಟೇ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಗಾರು ವೀಕೆಂಡ್ಲೋ ಕ್ಲಿಯರ್ಗಾ ಒಕ ಮೆಸೇಜ್ ಇವಡಂ ಜರಿಗಿಂದಿ ಅದೇ ಮಂಟೇ ಮಂಜು ಪಾವುಗೋಡ ದಿವ್ಯ ಉರುಡುಗಾ ಇದ್ದರು ಗೋಡ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಿಸಿ ಅಪ್ಪಡ ಅದಿ ಫನ್ ಅನಿಪಿಸಿಂದು ಗಾನಿ ಈರೋಜು ಎಪಿಸೋಡ್ ಚೂಸ್ತೆ ಮಾತ್ರಂ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಗಾ ಗನಪಡ್ತಾಂದಿ ಇದ್ದರು ಗೋಡ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮೀದನೇ ಇದ್ದರು ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಾರು ಅನೇದಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕನಪಡಿಂದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಮಂಜು ಪಾವಗೋಡ ಹೌಸ್ಲೋ ಓನ್ಲಿ ಶುಭ ಪುಂಜ ವೈಷ್ಣವಿ ಅರವಿಂದ್ ದಿವ್ಯ ಉರುಡುಗಾ ಈಲ್ಲ ನಲ್ಲುಗುರಿತೋನೇ ಎಕ್ಕು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಜೆಸ್ತು ಉಂಟಾಡು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಂಬರ್ಗಿ ಗಾವಚ್ಚು ಶಮಂತ್ ಗಾವಚ್ಚು ದಿವ್ಯ ಶುರೇಶ್ ಗಾವಚ್ಚು ವಿಲ್ಲ ಉರ್ತು ಗುಡ ಎಕ್ಕು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಜೆಕುಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಫಿನಾಲೆ ವೀಕ್ ಮುಂದು ವೀಕ್ಸ್ ಅನ್ನಿ ಗುಡ ಇಲಾಗೆ ಜರ್ನಿ ಉಂದಿ ಮಂಜು ಪಾವಗೋಡ ಅದೆ ಎಂದಕಟೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಚೇಸ್ಕೋಡಂ ವಲ್ಲ ಎಕ್ಕುಗ ಫುಟೇಜ್ ಕವರ್ ಅವುತ್ತುಂದಿ ಅನೇದಿ ಮಂಜು ಪಾವಗೋಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ದಿವ್ಯ ಉರುಡುಗ ಎಂತ ಸೇಪುಣ್ಯ ಗುಡ ಅರವಿಂದು ಮಂಜು ಪಾವಗೋಡ ವೀಲ್ ಇದ್ದರಿತೋನೇ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಜೆಸ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕವರ್ ಅಪ್ ಜೆಸ್ತುಂದಿ ದಿವ್ಯ ಉರುಡುಗ ಈರೋಜು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಾಲ್ ಇಚ್ಚಿನ ಟೋಟಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಚೆವಿಲೋ ಎದನ್ನ ಹೌಸ್ ಕು ಸಂಬಂಧಿಂಚಿ ವಾಲಕ್ ಇಂಕ ಎದನ್ನ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಲೇದು ಕೊದ್ದಿಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಗಾ ಉನ್ನೆ ಟೋಟಿ ಡ್ರೀಮ್ ಎದನ್ನ ಉಂಟೆ ಚೆಪ್ಪುಕುಂಟೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಚೇಸ್ತಾಡು ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಗಾನೆ ಹೌಸ್ ಲೋ ಅಂದರು ಗುಡ ಹೌಸ್ ಕು ಸಂಬಂಧಿಂಚಿನ ಟೋಟಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಡುಗುತುಂಟೆ ಮಂಜು ಪಾವಗಡ ವಚ್ಚೆಸಿ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಗಾರಿ ವಿಡಿಯೋ ಮೆಸೇಜ್ ಗಾವಲನ್ ಜೆಪಿ ಅಡಗಣ ತರ್ವಾತ ದಿವ್ಯ ಉರುಡುಗ ಜುಸ್ತೆ ಕಿಚ್ಚನ್ನ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಗಾರಿ ಚೇತ ಫುಡ್ಡು ಗಾವಲನ್ ಕೋರುಕೋಡು ಇದ್ದರು ಗುಡ ಸೆಲಬ್ರಿಟಿಲ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಚೇಸ್ಕೊನಿ ಫಿನಾಲೆ ವೀಕ್ಲೋ ಒಕ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಗಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಲೋ ಬಾಗಂಗ ಅಡುಗುತುಂಟೆ ನಾಕೈತೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಣಿಪಿಚಿಂದಿ ಎಂದಕಂಟೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಗಾರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಗಾ ಜಪ್ಪಣ ದರಿಗಿಂದಿ ಇದ್ದರು ಗುಡ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಲಾಗ ಇದ್ದರು ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಅಲಾಗೆ ಉಂಟಾರು ಅನಿ ದಿವ್ಯ ಉರುಡುಗ ಫನ್ನಿಗೆ ಚೇಸಿನ ಕಾಮೆಂಟ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ಗೆ ತೀಸ್ಕೊನಿ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವೀಕೆಂಡ್ಲೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮೀದ ಅದೇ ಪನಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತುಂಟೆ ನಾಕನಿಪಿಚಿಂದಿ ಎಂದುಕು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಗಾರು ದಿನ್ನಿ ಇಂತಲಾಗುತ್ತನಾರು ಅನಿಪಿಚಿಂದಿ ತೀರ ಚೂಸ್ತೆ ಇದ್ದರು ಗುಡ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕಲ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಲು ಜೇಡಾಲು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೋಸಮು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕಲ್ಗಾ ಪರ್ಸನ್ಸ್ತೋ ಕುಚೋ ಮಾತಾಡ್ಡಾಲು ಇದ್ದರು ಗುಡ ಡಿಟ್ಟೋ ಇದ್ದರು ಇದ್ದರೆ ಎಂದುಕಂಟೆ ಮಂಜು ಪಾವುಗೋಡ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಂಬರ್ಗಿ ಕಾವಚ್ಚು ಶಮಂತ್ತೋ ಕಾವಚ್ಚು ತರ್ವಾತ ದಿವ್ಯ ಸುರೇಶ್ತೋ ಕಾವಚ್ಚು ಒಕ್ಕ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಜೇಕುಂಡಾ ಪಕ್ಕ ನಿಂಚಿ ಎಲ್ಲಿಪೋತಾ ಉಂಡಡಮು ತರ್ವಾತ ಶುಭ ಪುಂಜ ವೈಷ್ಣವಿ ದಿವ್ಯ ಉರುಡುಗ ಅರವಿಂದ್ ಕೊದಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಲತೋನು ಎಕ್ಕುಗಾ ಕೂಚೋನಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕವರ್ ಜೇಡಮ್ ಅನೇದಿ ಮಂಜು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಸೆ
వాళ్ళు నాకు స్పేస్ ఇవ్వరు అరవింద్ దివ్యావరుడుగా వాళ్ళిద్దరు ఎప్పుడు కూడా కూర్చొని మాట్లాడుకుంటారు నాకు స్పేస్ ఇవ్వరు నువ్వు ఎస్పెషల్లీ వైష్ణవి అందరితో కూడా మంచి రిలేషన్షిప్ ఉంది కాబట్టి నువ్వు అందరితో మాట్లాడుతూ ఉంటావు నాకు కూడా కొద్దిసేపు టైం ఇవ్వు నేను కూడా నీతో కూర్చొని మాట్లాడతా అని అడుగుతుంటే లిటరలీ చాలా వరకు పెయిన్ఫుల్గా అనిపించింది ఆ సీన్ చూస్తే ఎందుకంటే న్యూట్రల్ ఆడియన్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో అందరికీ కూడా ప్రశాంత్ సంబర్గి మీద పాజిటివ్ టర్న్ రావడం మాత్రము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పక్క ఎందుకంటే హీజ్ ఎ టార్చ్ పేరర్ హౌస్లో అందరూ కూడా తనతో మాట్లాడడాన్ని అవాయిడ్ చేస్తూ సర్కాస్టింగ్గా మాట్లాడుతుంటే స్టిల్ దాన్ని బేర్ చేస్తూ హౌస్లో ఎక్కడ కూడా కాన్ఫిడెన్స్ డౌన్ కాకుండా ఎవ్రీ వీక్ ఎనర్జెటిక్గా ఆడేటువంటి ప్రశాంత్ సంబర్గి మాత్రం ఇన్స్పిరేషన్ ఇన్ ద హౌస్ ఇన్ ద బిగ్ బాస్ సీజన్ ఎయిట్ ఫార్ ద బెస్ట్ పర్ఫార్మర్ అని చెప్పి నాకైతే అనిపించింది సో ఈరోజు హౌస్లో నాకు ఇద్దరు బెస్ట్ పర్ఫార్మర్లు కనపడ్డారు అరవింద్ కేపి టాస్క్లు అంటేనే హీఈస్ ద బెస్ట్ పర్ఫార్మర్ అందులో కూడా ఈరోజు తన జర్నీ వాల్ మీద ఫోటోస్ పెట్టి బైక్ లాంచ్ చేసిన విధానం మాత్రం ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ కిక్ స్టార్ట్ అని చెప్పి చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఫినాలే వీక్లో ఇటువంటి కైండ్ ఆఫ్ ప్రమోషన్ అనేది చాలా వెయిటేజ్ ప్రమోషన్ సో అరవింద్ కేపీకి చాలా వరకు సైలెంట్ వేవ్ ఓటింగ్ జరుగుతుంది అనే దాంట్లో నో డౌట్ అనేది ఎందుకంటే మంజుపావు కూడా తర్వాత వచ్చేసి వైష్ణవి దివ్యావరుడుగా వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి సోషల్ మీడియా సౌండ్ అయితే ఏదైతే జరుగుతుందో అదంతా కూడా జస్ట్ మేకింగ్ నాయిస్ కానీ అరవింద్ కేపీ విషయంలో మాత్రం సైలెంట్ వేవ్ ఓటింగ్ జరుగుతుంది ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ కంటెస్టెంట్లు ఎవరు కూడా నియర్ బైలో కూడా లేకుండా ఉన్నటువంటి ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ అరవింద్ కేపీకి పడుతుంది అనే దాంట్లో అన్డౌటల్లీ చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే అరవింద్ కేపీ ఈజ్ అ ప్రైడ్ మూమెంట్ ఫర్ ప్రైడ్ పర్సన్ ఫర్ బిగ్ బాస్ సీజన్ ఎయిట్ అని చెప్పొచ్చు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఎవ్రీ సీజన్లో ఎంటర్టైన్మెంట్లు సెలబ్రిటీస్లు వస్తుంటారు పోతుంటారు కానీ ఇలాంటి ఇంటర్నేషనల్ స్పోర్ట్స్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ కొద్దిగా స్పోర్ట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉన్నటువంటి పర్సన్స్ చాలా రేర్గా బిగ్ బాస్ హౌస్లో దొరుకుతూ ఉంటారు సో ఇలాంటి మూమెంట్లో అరవింద్ కేపీ లాంటి ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఇండియాకు రిప్రజెంటేటివ్గా డాకర్ లాంటి ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్పోర్ట్స్లో ఆడినటువంటి ఒక స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఈ సీజన్లో ఉండడం అనేది ఎక్సలెంట్ ప్రైడ్ మూమెంట్ ఫర్ బిగ్ బాస్ అని చెప్పి క్లియర్గా చెప్పొచ్చు ఆ లాంచ్ చేసిన విధానం కూడా చూపిస్తుంది ఇట్స్ ఏ హెవీ లాంచ్ సో బిగ్ బాస్ సీజన్ విన్నర్కి సీజన్ ఎయిట్లో బిగ్ బాస్ టైటిల్ విన్నర్కి ఉండాల్సినటువంటి అన్ని క్వాలిటీస్ అరవింద్లో క్లియర్గా కనపడుతున్నాయి నో డౌట్ ఆన్ ఇట్ ఈ సీజన్లో మాత్రము బిగ్ బాస్ సీజన్ ఎయిట్ టైటిల్ విన్నర్ అరవింద్ కేపీ ఇన్ దట్ సెకండ్ డౌట్ అనేది ఎవరికి లేదనమాట ఇకపోతే కనుక నాకు అనదర్ రియాలిటీ పర్సన్ ఎవరు కనపడుతున్నారంటే ప్రశాంత్ సంబర్గి హౌస్లో దివ్య సురేష్ కావచ్చు మంజు మంజు పావుగడ కావచ్చు దివ్య ఉరుడుగా కావచ్చు తర్వాత ఈవెన్ అరవింద్ కూడా కావచ్చు అవాయిడ్ చేస్తున్నా కూడా వాళ్ళ దగ్గరే కూర్చొని మాట్లాడించుకొని హౌస్లో సర్వైవ్ అవుతూ కాన్ఫిడెంట్గా మూవ్ అయ్యే విధానం మాత్రం టార్చ్ బేరర్ అని చెప్పొచ్చు న్యూట్రల్ ఆడియన్స్ చాలా వరకు ప్రశాంత్ సంబర్గికి సపోర్ట్ ఇస్తున్నారనేది మాత్రము అన్డౌటల్లీ వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్ ఇకపోతే కనుక ఈరోజు బిగ్ బాస్ హౌస్లో ఇచ్చినటువంటి టాస్క్లు బిగ్ బాస్ ఇచ్చినటువంటి టాస్క్ ఏమంటే ఒక ఫెడల్ స్టాండ్ మీద వాక్ చేస్తూ ఒక టార్గెట్ నుంచి ఇంకో టార్గెట్ వాక్ చేసి మళ్ళీ రిటర్న్ మీద రావాలన్నమాట ఈ టాస్క్లో మాత్రం వన్ షాట్ కంప్లీట్ చేశాడు అరవింద్ కేపీ సో ఇట్స్ రియల్లీ వెరీ ఇంప్రెసివ్ టాస్క్లు అంటేనే ఛాలెంజింగ్గా తీసుకుని అరవింద్ కేపీ పర్ఫార్మెన్స్ మాత్రము చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంది ఈరోజు ఎపిసోడ్లో తర్వాత ఇదే టాస్క్లో ప్రశాంత్ సంబర్గి కూడా చాలా వరకు ఎఫర్ట్ పెట్టడం దివ్య సురేష్ ఆఫ్టర్ మెనీ ఫెయిల్యూర్స్ స్లో అండ్ స్టడీగా టాస్క్ విన్ అయింది సెకండ్ థర్డ్ వచ్చేసి మంజు పావు కూడా థర్డ్ పొజిషన్లో రావడం జరిగింది సో ఈ టాస్క్ ప్రకారము బిగ్ బాస్ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి టూ ల్యాక్స్ ప్రైజ్ మనీ టాస్క్ వచ్చేసి మెనీ మల్టిపుల్ టాస్క్లు పెడుతూ ఉంటారు అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద టైం ఎవరి దగ్గర హెవీ స్కోర్ ఉంటే కనుక హై స్కోర్ ఉంటే వాళ్ళు విన్నర్ అవుతారు వాళ్ళకి టూ ల్యాక్స్ ప్రైజ్ మనీ వస్తుంది అనేది బిగ్ బాస్ అనౌన్స్ చేసినటువంటి టాస్క్ తర్వాత బిగ్ బాస్ ఇచ్చినటువంటి సెకండ్ టాస్క్ అదేమంటే హౌస్ కంటెస్టెంట్లు బిగ్ బాస్ సీజన్ ఎయిట్ కంటెస్టెంట్స్కి సంబంధించినటువంటి చైల్డ్హుడ్ ఫొటోస్ను రికగ్నైజ్ చేసి వాళ్ళ పేరును ఐడెంటిఫై చేయాలి సెల్ఫ్ ఫొటోస్ను టచ్ చేయకూడదు సో ఈ ఫొటోస్లో టాస్క్లో కూడా ప్రశాంత్ సంబర్గి
థర్డ్ పొజిషన్లో మంజు పోవగడ ఈ ఫోటో టాస్క్లో నాకైతే చాలా ఫన్నీగా అనిపించింది వైష్ణవిని చూస్తే ఎందుకంటే ఫస్ట్ టూ ఫొటోస్ కూడా రికగ్నైజ్ చేయలేదు అందరూ కూడా టూ టైమ్స్ కూడా రిపీ ఐడెంటిఫై చేసి థర్డ్ లెవెల్కి వెళ్తే వైష్ణవి రెండు ఫోటోలు కూడా రికగ్నైజ్ చేయలేదు అనమాట అక్కడ నాకు చాలా నవ్వు అనిపించింది తర్వాత ఇంకొక ఫోటో ఎలాగోలా కష్టపడి చక్రవర్తి ఫోటోను ఐడెంటిఫై చేసి కనీసం ఒక్క ఫోటోను కూడా ఐడెంటిఫై చేసి లాస్ట్ పొజిషన్లో నిలబడింది వైష్ణవి మొదటి టాస్క్లో కూడా చూస్తే వైష్ణవి ఫెడరల్ స్టాండ్ మీద వాక్ చేసే టాస్క్ కూడా చాలా వరకు ఫెయిల్యూర్ అయింది కాకపోతే వైష్ణవిలో ఉండేటువంటి ప్లస్ పాయింట్ ఏమంటే టాస్క్ల్లో పర్ఫార్మెన్స్ లేకపోయినా కూడా బిహేవియర్ ఈజ్ ద చాలా వరకు మైలేజ్ ఫర్ వైష్ణవి బిహేవియర్ కన్సిస్టెన్సీ కంఫర్ట్గా అందరి కంటెస్టెంట్లతో కంఫర్ట్ జోన్లో ఉండడం అనేది చాలా వరకు న్యూట్రల్ ఆడియన్స్ లైక్ చేస్తున్నారు వైష్ణవి డీసెంట్ బిహేవియర్ చూస్తే ఇకపోతే కనుక దివ్య సురేష్ దివ్య సురేష్ ఈరోజు టాస్క్ల్లో తీస్తే ఫెడరల్ టాస్క్ టాస్క్లో మాత్రము ఫెడరల్ స్టాండ్ టాస్క్లో చాలా బాగా ఆడింది సెకండ్ పొజిషన్లో వచ్చింది తర్వాత ఫోటోలు ఐడెంటిఫికేషన్ చేసే టాస్క్లో కూడా ఫస్ట్ పొజిషన్లో వచ్చి ఫైవ్ పాయింట్స్ తీసుకొని టాస్క్ల్లో చాలా వరకు ఎక్సలెంట్గా ఆడింది దివ్య సురేష్ కాకపోతే దివ్య సురేష్ ప్రాబ్లం ఏమంటే ఈరోజు చెవిలో ఒక విజ్డమ్ ఒక రిక్వైర్మెంట్ను చెప్పుకునే టాస్క్లో తను చేసిన ఓవర్ యాక్షన్ నాకైతే ఇన్మెచ్యూరిటీ అనిపించింది దివ్య సురేష్ ఫినాలే వీక్ వచ్చి ఇండివిజువాలిటీ చూపించుకోకుండా ఇంకా మంజు మీద చేసేటువంటి మార్కెటింగ్ను ఇంకా ఫినాలే వీక్లో వాడుకుంది అంటే కనుక దివ్య సురేష్కి గెలచాలి గెలుస్తాను అనే కాన్ఫిడెంట్ ఎక్కడా కూడా లేదు ఓన్లీ ఫినాలే వీక్ వెళ్తే చాలు అన్నట్టుగానే తన బిహేవియర్ కనబడడం చాలా వరకు అన్ఫార్చునేట్ అట్లాంటి రిక్వైర్మెంట్ దొరికినప్పుడు ఇండివిజువల్ స్క్రీన్ స్పేస్ తీసుకునే దానికి ఛాన్స్ ఇవ్వకుండా మంజు పావుగాడకు ఒక ఫ్రెండ్షిప్ డే విషెస్ చెప్పాలి గ్రాండ్గా సెలబ్రేషన్ ఇవ్వాలి ఒక కేక్ ఒక టేబుల్ సీరియల్ లైట్స్ ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఇని చాలా వరకు పిసిడ్ ఆఫ్ అయింది నాకైతే ఎందుకంటే ఫినాలే వీక్ వచ్చేటప్పటికి రైజింగ్లో ఉన్నటువంటి కంటెస్టెంట్ ఇట్లా డౌన్ అయిపోయి పక్కన కంటెస్టెంట్కు ఎక్కువ మైలేజ్ ఇస్తుంటే చాలా వరకు ఈ కంటెస్టెంట్కు గెలవాలి అనేటువంటి కోరిక ఎక్కడా కూడా కనిపించడం లేదనిపించింది నాకు దివ్య సురేష్ విషయానికి వచ్చేటప్పటికి దివ్య సురేష్ విషయానికి వచ్చేటప్పటికి నేను సోషల్ మీడియాలో ఇన్స్టాగ్రామ్లో సర్వే పెట్టాను మిడ్ వీక్ ఎలిమినేషన్ ఎవరికి జరగచ్చు అనే విషయానికి వచ్చేటప్పటికి దివ్య సురేష్ మిడ్ వీక్ ఎలిమినేషన్లో హయ్యెస్ట్ ఓట్స్ వచ్చి దివ్య సురేష్ ఈ వీక్ ఎలిమినేట్ అవుతుంది అని చెప్పి సోషల్ మీడియా సర్వేలో కూడా క్లియర్గా తెలుస్తుంది చూస్తుంటే మాత్రము దివ్య సురేష్ ఎనీ మూమెంట్ ఎయిదర్ టుమారో ఆర్ వెన్స్డే ఎలిమినేట్ అయ్యేదానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి దివ్య సురేష్ విషయానికి వచ్చేటప్పటికి ఇకపోతే కనుక దివ్య ఉరుడుగా విషయానికి వచ్చేటప్పటికి దివ్య ఉరుడుగాకు సంబంధించి వీకెండ్ కిచ్చా సుదీప్ గారు క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది పడుకునేటప్పుడు దివ్య ఉరుడుగా వెళ్ళి అరవింద్ దగ్గర కూర్చొని చాలాసేపు మాట్లాడుతుంటే హౌస్మేట్స్ ఎవరైతే డిస్టర్బ్ ఫీల్ అవుతున్నారో వెళ్ళేసి వాళ్ళ పక్కన కూర్చోండి లేచి వెళ్ళిపోయేంత వరకు అని నవ్వుతూ సీరియస్గా చెప్పిన విషయాన్ని ప్రశాంత్ సంబర్గి చాలా సీరియస్గా తీసుకున్నాడు ఎందుకంటే పక్కనే పడుకుంటాడు కాబట్టి వైష్ణవితో కూర్చొని మాట్లాడుకుంటూ వైష్ణవితో యాజ్ ఐ సెట్ బిఫోర్ రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నాడు అనమాట తనతో మాట్లాడడానికి ఎవరు లేరు దివ్య సురేష్ మంజు పోగోడ ఇద్దరు కూర్చొని మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు ఇటు పక్క చూస్తే దివ్య ఉరుడుగా అరవింద్ కూర్చొని ఎప్పు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు నువ్వు అందరితో మాట్లాడుతూ ఉన్నావు కాబట్టి నాతో కూడా కొద్దిగా టైం స్పెండ్ చేయి మాట్లాడుకునేదానికి ఫినాలే వీక్లో అని రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటే మాత్రము చాలా వరకు పెయిన్ఫుల్గా అనిపించింది అక్కడ ఆ మాటలు అయిపోయిన తర్వాత లోపలికి వచ్చేటప్పుడు చూడు ఈ దివ్య ఉరుడుగా కనుక మంజు అరవింద్ దగ్గర కూర్చొని ఉంటే కనుక ఈసారి మనం కాంప్రమైజ్ కాకుండా వెళ్ళి పక్కనే కూర్చుంటాం లేచి వెళ్ళిపోయేంత వరకు అని ఇద్దరు ఫన్నీగా నవ్వుకుంటూ మాట్లాడుతుంటే అక్కడ వైష్ణవి క్లియర్గా చెప్పింది అనమాట దివ్య ఉరుడుగా నాతో చెప్పింది అసలు నేను వెళ్ళను అటు పక్కకి ఈరోజు నేను వెళ్ళి పడుకుంటానని చెప్పింది అని చెప్పి చెప్తే సరే చూద్దామని చూస్తే అక్కడ ఇద్దరు మళ్ళా అక్కడ కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నారు సో అక్కడ వాళ్ళు నవ్వుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం జరిగింది కాకపోతే బిగ్ బాస్ వాళ్ళు నిన్న దాన్ని టెలికాస్ట్ చేయలేదు ఎందుకు టెలికాస్ట్ చేయలేదంటే ఇంకా ఇంతకంటే ఎక్కువ లాగి నెగిటివ్ చేయడం ఎండ్ ఆఫ్ ద మూమెంట్లో బాగోదు అని చెప్పి దాన్ని టెలికాస్ట్ చేయడం అనేది ఆపేశారు అనమాట దివ్య ఉరుడుగా స్ట్రాటజీ అనేది వెరీ క్లియర్ మంజు పావు కూడా దివ్య ఉరుడుగా ఇద్దరు కూడా సిమిలర్ క్యారెక్టర్స్ స్ట్రాటజికల్ ఫ్రెండ్షిప్ చాలా వరకు క్యాలిక్యులేటెడ్గా స్క్రీన్ స్పేస్ కోసమే ఇలా వీళ్ళు ఫ్
కనీసం మాట వరుస కన్నా ఐ కాంటాక్ట్ లేకుండా వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడుతుంటే చాలా వరకు సిమిలర్గా అనిపించారు వీళ్ళిద్దరు ఇకపోతే కనుక ఈవెన్ బి కిచ్చా సుదీప్ గారు వీకెండ్ అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ హెయిర్ కట్కి సంబంధించి ఎవరు హౌస్లో బాగా చేస్తారంటే అందరు కూడా అరవింద్ పేరు చెప్పడం తను వచ్చేసి అరవింద్కు చాలా బాగా చేస్తాడు రాజు విషయంలో బాగా చేశాడు తర్వాత వచ్చేసి మంజు పావుగోడకు బాగా చేశాడు అని ఇలా తను ఓవర్ ఎక్సైట్ అయి అప్రిషియేషన్ చేస్తుంటే సర్కాస్టింగ్గా అరవింద్ చేతనే మంజు పా దివ్యావరుడుగా ఒక హెయిర్ కట్ చేయమని చెప్పి ఒక టాస్క్ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట సో దాన్ని సీరియస్గానే తీసుకునేట్టున్నారు అరవింద్ అదే విషయంలోనే హెయిర్ కట్ ఎలా చేయాలని చెప్పి వైష్ణవి సజెషన్స్ దివ్యావరుడుగా సజెషన్స్ తీసుకొని ఎనీ మూమెంట్ రేపు కావచ్చు ఎల్లుండి కావచ్చు హెయిర్ కట్ చేసేదానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది ఇక్కడ కిచ్చా సుదీప్ గారు వీకెండ్ చేసినటువంటి హైలైట్ థింగ్ ఏమంటే దివ్యావరుడుగా సంబంధించినటువంటి బ్యాక్ సైడ్ వీ కెన్ సే దట్ బ్లాక్ స్క్రీన్ బ్యా బ్లాక్ ఫేస్ను బయటికి తీయడం జరిగింది అదేమంటే ఓన్లీ స్క్రీన్ స్పేస్ విత్ టాప్ టూ కంటెస్టెంట్స్ మిగతా కంటెస్టెంట్లతో జస్ట్ ఐ కాంటాక్ట్ లేకుండా హాయ్ బాయ్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోతుంటే మంజు పావు గోడతో దివ్యావరుడు కానీ కంపారిజన్ చేసి కిచ్చా సుదీప్ గారు హైలైట్ చేయడం జరిగింది అదే ఈరోజు ఎపిసోడ్లో మనకు కనబడింది అనమాట ఎంతసేపు ఉన్నా కూడా మంజు పావు గోడ అరవింద్ పక్కన కూర్చొని స్క్రీన్ స్పేస్ హెవీగా కవర్ చేస్తుంది దివ్యావరుడుగా చాలా వరకు ఇంటెలిజెంట్గా మూవ్ చేస్తుంది ఫినాలే వీక్ సంబంధించినంత వరకు అది మాత్రం డిజాస్టర్ ఫెయిల్ అయింది బిగ్ బాస్ వాళ్ళు దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఆడియన్స్కి క్లియర్గా చూపించడం జరిగింది సో ఇక్కడ దివ్యావరుడుగా వేసేటువంటి మూవ్ మాత్రం డిజాస్టర్ అయింది సో నాకు తెలిసినంత వరకు ఫినాలే వీక్లో ఇంకా పెద్దగా డైనమిక్స్ అనేది చేంజ్ కావు నాకు తెలిసి సీజన్ సెవెన్ నా రివ్యూలో ఎస్టర్డే చెప్పినట్టు సీజన్ సెవెన్ సంబంధించినటువంటి సేమ్ రిజల్ట్స్ సీజన్ ఎయిట్లో రిపీట్ కాబోతున్నాయి దివ్య సురేష్ మిడ్ వీక్ ఎలిమినేషన్ జరుగుతుంది ఫినాలే వీక్లో త్రీ జన్స్ మంజు పావు కూడా అరవింద్ ప్రశాంత్ సంబర్గి ఉంటారు దివ్యావరుడుగా వైష్ణవి ఇద్దరు లేడీస్ ఉంటారు నో డౌట్ ఆన్ ఇట్ ఫోర్త్ పొజిషన్ ప్ర వైష్ణవి ఫిఫ్త్ పొజిషన్లోనే దివ్యావరుడుగా ఎలిమినేట్ అవుతుంది అనే దాంట్లో నో డౌట్ ఆన్ ఇట్ ఎందుకంటే క్లియర్గా గ్రాఫ్ అనేది డ్యామేజ్ అయింది లాస్ట్ వీక్ నుంచి చూస్తే కనుక లాస్ట్ త్రీ వీక్స్ నుంచి కూడా ఇకపోతే కనుక టాప్ త్రీలో అరవింద్ మంజు పావు కూడా ప్రశాంత్ సంబర్గి ఉండేదానికి ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది సో అరవింద్ అన్డౌటల్లీ సీజన్ ఎయిట్ విన్నర్ అని చెప్పి క్లియర్గా చెప్పొచ్చు ఇకపోతే కనుక ప్రశాంత్ సంబర్గి టాప్ త్రీలో ఉంటాడా టాప్ టూలో ఉంటాడా అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ ద మనీ ప్రైజ్ ఆఫర్ అనేది నేనైతే స్ట్రాంగ్గా నమ్ముతున్నాను చూద్దాం ఎలా జరుగుతుందో పోతే కనుక ఈరోజు ఎపిసోడ్లో బిగ్ బాస్ వాళ్ళు క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది ఎవ్రీడే కూడా ఒక్కొక్క కంటెస్టెంట్కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ మీద పోస్టర్స్ ఫొటోస్ పెట్టి చాలా వరకు వాళ్ళకు ఒక విజిట్ అనేది అప్రిషియేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి ఇట్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రమోషన్ సో ఈ ప్రమోషన్ అనేది ఈరోజు అరవింద్కి స్టార్ట్ అయింది ఇట్స్ ఎ కిక్ స్టార్ట్ అనే చెప్పొచ్చు దానికి సంబంధించి హౌస్ మేట్స్ అందరూ కూడా అరవింద్ గురించి ఇచ్చినటువంటి పాజిటివ్ ఇన్పుట్స్ మాత్రము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ ఎందుకంటే ఇట్స్ అ ప్రైడ్ మూమెంట్ ఫర్ బిగ్ బాస్ సీజన్ ఎయిట్ అనే చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్పో స్పోర్ట్స్ పర్సన్ని తీసుకొచ్చి ఈ సీజన్లో పెట్టడం అలాంటిది అతనికి సంబంధించినటువంటి అప్రిషియేషన్ రికగ్నైషన్ అనేది హౌస్ మేట్స్ అందరూ కూడా షేర్ చేసుకుంటే చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది ఇట్స్ ఆర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ సో ఇలాంటి మూమెంట్స్ అనేది ఎవ్రీడే కూడా ఒక్కొక్క కంటెస్టెంట్ మంజు పావుగోడకు తర్వాత వచ్చేసి దివ్యావరుడుగా వైష్ణవి ప్రశాంత్ సంబర్గి వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది కాకపోతే దివ్యా సురేష్కు ఇమ్మీడియట్గా జరిగితే మంచిదేమో నాకైతే అనిపించింది రేపు జరిగితే చాలా మంచిది ఎందుకంటే దివ్య సురేష్ ఎనీ మూమెంట్ వీక్ డే ఎలిమినేషన్లో ఎలిమినేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి రేపో ఎల్లుండో దివ్య సురేష్ వాల్ పోస్టర్ సెల ప్రమోషన్ అనేది జరిగితే బాగుంటుందేమో నాకైతే అనిపిస్తుంది లేదంటే కనుక వీఆర్ గోయింగ్ టు మిస్ దివ్య సురేష్ వాల్ పోస్టర్ ప్రమోషన్ అనేది క్లియర్గా చెప్పొచ్చు ఇకపోతే కనుక ఫ్రెండ్స్ ఈ వీక్ సిక్స్ నామినేషన్స్లో ఉన్నారు మిడ్ వీక్ ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్లో అందరిలో చూస్తే కనుక దివ్య సురేష్ వీక్ కంటెస్టెంట్గా ఉంది లీస్ట్ పొజిషన్లో సో దివ్య సురేష్ అన్డౌటల్లీ గోయింగ్ టు గెట్ ఎలిమినేటెడ్ ఇకపోతే కనుక తర్వాత ఫినాలే వీక్ విన్నర్ సంబంధించినటువంటి ఓట్స్ అనేటివి ఖచ్చితంగా స్టార్ట్ చేస్తారు మీ మీ ఫేవరెట్ కంటెస్టెంట్కు ఇదే లాస్ట్ వీక్ ఓటింగ్ కాబట్టి బీ అలర్ట్ అండ్ బీ యాక్టివ్ బీ సపోర్ట్ యువర్ ఫేవరెట్ కంటెస్టెంట్ హూ
so support your favorite contestant and keep active tomorrow after the episode i will verify it and i will come back with my review till then bye and good night